Sevgili Telebir izleyicilerimiz, Başka Bir Kent Mümkün programımızla Denizli'nin Honaz ilçesindeyiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu şirin ilçemizdeki gezimize başlayalım. Honaz'ın tarihçesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Verimli toprakları, ekonomik zenginlik gösteren iklimi, yeraltı zenginlikleri, jeolojik yapısı, Honaz'ın diğer Ege toprakları gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasında en büyük etkendir. Ve yine Honaz'ın Frigya ile Karya bölgelerini ayırması, savunmaya elverişli bir konumda olması, bütün medeniyetlerin dikkatini Honaz'a çevirmesine neden olmuştur. Frigya, Lidya, Helenizm, Bergama, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı kültür ve tarihinin izlerini taşımaktadır. Honaz'ın kimler tarafından ve hangi dönemlerde kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak İyonlular zamanında Helenler tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Honaz'ın şimdiki yerinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde varlığını sürdüren Konea bulunur. Konea'dan önce ise bugünkü Honaz'ın 3 kilometre kuzeyinde tarihi Likos çayı kenarında kurulan Kolesea yer almaktadır. İsa'dan önce 21. ve 19. yüzyıl arasında Balkanlardan gelen akınlar nedeniyle More ve Makedonya yarımadasından Anadolu'ya geçmek zorunda kalan Helenler, Denizli yakınlarında Laodikya, Honoz Dağı yakınlarında da Kolesea şehrini kurmuşlardır. İlk şehir, Honaz Dağı'nın 3 kilometre kadar kuzeyinde yer almış ancak şehrin ard arda yaşadığı depremler sonucu yeri değişmiştir. Antik çağda Yunanlıların bir kolonisi iken, önce Selevkos sonra da Bergama Krallığı'nın yönetimine girmiş, arkasından Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliğine geçmiştir. Batı Anadolu'da özellikle Menderes Vadisi boyunca şehirler, Anadolu'nun içlerine uzanan yolların üzerinde bulundukları için çok önemliydiler. Bu yolların çok işlek olması, Kolesya gibi şehirlerin ekonomik, idari, kültürel ve dini açıdan önemini arttırmıştır. Hazır Honaz'a gelmişken, Belediye Başkanı Yüksel Kepeneke konuk oluyor ve ilçenin gelecekle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. E, Honaz, Denizli'nin e, en güzde ilçelerinden bir tanesi. Yaklaşık 35 bin nüfusu olan e, tarımıyla, sanayisiyle, mermeriyle, Birçok alanda söz sahibi olan bir ilçe. Özellikle kiraz üretimi tam mevsimindeyiz şu anda. Kiraz üretimi de Türkiye'nin öncü ilçelerinden bir tanesi. Yaklaşık 15 bin 17 bin ton arası kiraz ihracı yapan ve ülkeye döviz kazandıran, döviz girdisi sağlayan bir ilçemiz. Üretimin her boyutunda varız. Tekstilde varız, makinede varız, mermerde varız. Birçok alanda Şimdi yeni yeni artık savunma sanayi gibi alanlara da göz kırpan sanayicilerimiz var. Yani deyim yerindeyse Onas üretimin her aşamasında olan üreten bir ilçe. Gündüz nüfusumuz 120 bin civarında, gece nüfusumuz 35 bin. Çalışan emekçilerin yoğunlukla yer aldığı, gündüz burada yaşadığı bir ilçe olarak tanıtabilirim. Ege'nin en yüksek dağı bizde, 2571 metre ile halen şu anda kar yığınlarının olduğu güzel yeşil suyuyla, bereketiyle şirin bir ilçe. Honaz'ın tabii ki tarihsel özellikleri de var. Özellikle Kolezi Antik Kenti'nin burada olması, yani Ege bölgesinin en önemli antik şehirlerinden bir tanesinin Honaz'da olması bizim için ayrı bir özellik. İkinci Murat Camii, Kaklık Mağarası, Saklı Göl birçok alanda Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir tanesi. O nedenle varsıl bir ilçe olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Müzik 
Öncelikle pandemi çok e, ağır bir süreçti bizim için. E, tabii ki e, muhalefet partisinin bir e, belediye başkanı olmanın getirdiği zorluklar var. Ama buna rağmen e, köklü reform e, getiren yatırımlar yaptık. Öncelikle e, tarımsal alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Beş farklı noktada sulama sondajları e, yaparak e, çiftçinin e, ürünlerinin suyla buluşmasını sağladık ki bu çok değerli. Çünkü ürünün kalitesi ne kadar suyla buluştuğuyla ilgilidir. Bu nedenle sulamaya büyük yatırımlar yaptık. Tabii ki e, Honaz Merkez'de bizim bir kapalı pazar yerimiz yoktu. E, Honaz Merkez'e kapalı bir pazar yeri kazandırdık. Modern, çağdaş bir pazar yeri. Aynı zamanda 24 saat yaşayan, içinde iş yerlerinin olduğu, e, 6800 metrekarelik kapalı alana sahip uzay çatılı güzel bir pazar yeri kazandırdık. E, Aydınlar Mahallesi, Akbaş Mahallesi, Karaçay Mahallesi, Yokuşbaşı, Menteşe gibi mahallelerimize sosyal tesisler inşa ediyoruz. Şu anda onların belirli bir bölümünü tamamladık. Yaklaşık %60-70 kapasiteye geldi onların yapımı. Yollar yaptık, kanallar yaptık. Birçok noktada büyük hamleler yaptık, sıcak asfaltlar yaptık ama ben asıl en önemli yaptığımız işliğin e, yerel tohum merkezi olduğunu söyleyebilirim. E, Türkiye'de öncü bir e, merkez. 856 tane ata tohumunun e, biriktirildiği, e, envantere kaydedildiği ve bunların hepsinin fideye dönüştürüldüğü, ücretsiz olarak halkla buluşturulduğu bir sistem oluşturduk. Ve bu yıl yaklaşık 2,5 milyona yakın fideyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu çok değerli çünkü bunların hiçbirinin genetiği bozulmamış. Tamamen ata tohumu bizim yüzyıllardan beri gelen tohumlarımızdan oluşan bir e, fide üretim merkezimiz var. Bu merkezimiz sayesinde biz gerçekten bölgede önemli işler yapıyoruz ki bir belediyeler birliğinden, Akdeniz Belediyeler Birliği'nden birincilik ödülü aldık. Bu da bizim gurur kaynağımız. Tabii ki geçmişe sahip çıkıyoruz. İkinci Murat Camii gibi çok önemli bir değerimiz var. Kanun Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı bir cami burası. Yıkık döküktü, çok kötü durumdaydı. Şimdi orayı ayağa kaldırıyoruz. Oranın çevre düzenlemesini ve kazı çalışmalarını tamamladık ve orayı yeniden ibadet edilebilir ve özellikle de iş turizme açık hale getirecek bir çalışmanın içindeyiz. Bununla ilgili çok önemli yol kat ettik. Kalklık mağaramız var. Kalklık mağaramız göreve geldiğimizde çok maalesef kötü durumdaydı. Artık ziyaret edilemez haldeydi donanımlarıyla, donatılarıyla birlikte. Bugün oraya ayağa kaldırdık ve çok güzel bir yer oldu. Oraya da bütün vatandaşlarımızı sizin aracılığınızla davet etmiş olalım. Tabii bunlar bitmedi. İşte düğün salonları, doğalgaz çalışmaları, Kaklık ve Kocabaş Mahallemize doğalgaz çalışmaları, Honaz Merkez'de iki mahallemize doğalgaz çalışmaları gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Onların üst yapılarıyla önemli hamleler yaptık. Yani deyim yerinde ise parklarıyla, bahçeleriyle, yollarıyla, 2. Murat Camisi ile, sulamasıyla, çevre düzenlemesiyle çok büyük yatırımlar yaptık ve 84 trilyon üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar bu ekonomik zorluklara rağmen. Öncelikle ben akademisyenim. 27 yıl üniversitede çalıştım. E, temiz masa yöneticiliğini ben orada ders olarak da, dersin bir konusu olarak da verdim. Yani bütün yetki ve sorumluluk bir kişide toplanırsa o hantal yapı e, karar alamaz, kararlarını da e, hızlı uygulayamaz. Bu nedenle ben müdürlerime hem e, görevi hem yetkiyi hem sorumluluğu birlikte göçerdim. Yetki göçeriminde bulundum. Bizim hizmet binamızda, ana hizmet binamızda fakülte mezunu olmayan hiçbir çalışanımız yok. Belki Türkiye'deki tek belediyedir. Bizim binamızda fakülte mezunu olmayan şu ana hizmet binasında bir personelin bile bulunmaması. Herkes kendi alanında yetkili, yeterli ve uzman. 
bazen hizmet içi eğitimlerle bazen de başka illerde yapılan gerçekleşen hizmet içi eğitimlere eğitim çalışmalarını arkadaşlarımızı gönderiyoruz ve sürekli kendi yeterliklerinin güncellemesine fırsat veriyoruz. Bu da aslında benim işimi kolaylaştırıyor. Yani bütün işte çay bardağının hangi marka olacağından 18. madde ya da ihalenin nasıl olacağına kadar her süreci o prosesi belediye başkanı yönetmeye kalkarsa bununla da yöneticilik olmaz. O nedenle güveniyoruz. E, alttaki birimlere yetkilerimizi göçeriyoruz. Yetkiyle sorumluluğu birlikte veriyoruz ve kendi hesap verebileklerini, öz değerlendirme e, modellerini kendileri gerçekleştiriyor. E, ayda en az bir kez etkili bir öz değerlendirme toplantısı yapıyoruz. E, checklist dediğimiz kontrol listesiyle yapılabilenler ve yapılamayanlar, yapılamadıysa neze, neden yapılamadığını açıklayan bir e, sunum gerçekleştiriyoruz. E, personel kendini değerli hissediyor. Çünkü biz e, biliyoruz ki her kurum GZTF analizi yani güçlü zayıf e, tetkiler ve fırsatları doğru planlarsa bence e, kurumları yönetmek öyle çok zor ve karmaşık bir süreç değil. E, o nedenle ben bütün çalışman, çalışan arkadaşlarıma e, özverili çalışmalar için e, ve istekli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çünkü ilk geldiğimde şöyle söylemiştim. Herkesin fikri olsun. Herkes bana fikirle gelsin. Herkes bana bir projeyle gelsin. Her toplantıda benim şöyle bir projem var. Kafamda şöyle bir proje oldu. Yani deyim yerindeyse beyin fırtınası yapıyoruz her toplantıda. E o beyin fırtınasında biz e, başkancılık oynamıyoruz. Başkan yardımcım, başkan yardımcılığı oynuyor. Herkes belediyenin etkili e, bir personeli gibi. Yani takımın e, eşit bir elemanı gibi davranıyor. Ve özgürce bütün e, düşüncelerini aktarabiliyor, anlatabiliyor. Çünkü tek doğrunun belediye başkanının ağzından çıkan cümle olduğunu e, düşünen bir örgüt belediye olduğunu düşünürseniz e, o zaman e, kurumlar uçuruma gider. Çünkü benim her şeyi doğru planlama, doğru düşünme gibi bir özelliğim olamaz. O zaman ben insan olmam zaten. E, o nedenle biz e, bütün yetkileri e, arkadaşlarımıza kendi yeterlikleri doğrultusunda, kendi yetkinlikleri doğrultusunda göçeriyoruz. Ve onlardan da ne yaptıkları konusunda bize sunumlar yapmasını istiyoruz. Çok oturdu bu sistem 3 yıldan beri ve personelin verimliği arttı. E, demokratik bir örgüt ikliminin e, Honaz Belediyesi'nde e, olduğunu ben değil e, dışarıdan gelen bütün yurttaşlarımız evet herkes artık mutlu. Yüzü gülüyor, kendini değerli hissediyor. Dışarıya çıktığında ben Honaz Belediyesi'nin personeliyim demekten onur duyuyor. Ya bütün bu değerleri üst üste koyduğumuzda aidiyet hissi yükseliyor. E, aidiyet hissi yükseldiğinde zaten artık kurum yavaş yavaş e, o ivme yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Kamu canlayışının temelinde tasarruf ve doğru harcama var. Yani biz e, tamamen bu her bir liranın, her bir kuruşun e, 0 yaşından e, 100 yaşına kadar bütün vatandaşların hakkının olduğunu bilerek o felsefede büyümüş insanlarız ve o felsefeyi e, içine sindirmiş insanlarız. O nedenle e, İsmet İnönü'nün İsmet Paşa'dan, e, Mustafa Kemal Atatürk'ten, e, Erdal İnönü'den, Bülent Ecevit'ten yani birçok liderimizin o kamuca anlayışının aslında bize yansımaları tabii ki var. Şunu söyleyebilirim belki özet olacak bizim Honaz Belediyesi'ne bir tane kiralık araç yok. Hiç araç kiralamadık. Bütün hizmetleri kendi olanaklarımıza yetmediği yerde gidiyoruz aracımızı alıyoruz ama kendi aracımızla yapıyoruz. Yani e, belki e, ne kadar e, maliyet fayda analizi yapıldığında araç kiralamanın ne kadar e, doğru olduğunu bilemiyorum ama e, biz şunu söyledik. Biz kendi olanaklarımızı maksimum faydayla kullanacağız ve hiçbir kuruma bizim e, üzerimizden fazlaca para kazanmasını e, neden olmayacağız. Bu tür uygulamaları ortadan kaldıracağız. Çünkü bizim her bir kuruşumuz çok değerli. Belki de o yüzden hem paramız bereketli hem de sürdürülebilir bir mali hizmetler yapımız var. Bu da tabii ki başarıyı birlikte getiriyor. Şu anda Honaz Belediyesi'nde herhangi bir ihale olduğunda firmalar buraya yığınla geliyor. 
Ve bu da bizi tabii ki mutlu ediyor. Neden? Çünkü karşılarında e, ciddi ödemesini gününde yapan, e, işine saygılı ve disiplinli bir belediye anlayışı var. Kamucu bir belediye anlayışı var. E, örneğin ben 10 e, dönüm e, domates e, tarlası e, bu sene diktik. Kendi ürettiğimiz fidelerden. E, orada e, taş toplanması, işte e, arazinin domatese uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun için hizmet satın alabilirdik birçok firmadan dedi ki yok kendimiz yapacağız bizim çalışanlarımız bu işte zaten mahir hepsi ehil insanlar bu konuda dedi ki kendimiz yaparız biz 10 günde planladığımız işi 3 günde tamamladık yani 3 günde hepimiz birden girdik ve o araziyi domates dikilebilecek hale dönüştürdük şu anda Honaz Belediyesi'nin ata tohumunun yeşerdiği 10 dönümlük bir domates tarlası var yani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda her şeyi hizmet alma, her şeyi hizmet satın alma modeliyle giderseniz e, tabii ki firmalar kar edecek, karlılığını düşünecek. O zaman da belediye belki %30, %40 hizmetleri kısıtlamak zorunda kalacak. Çünkü onların karını ödemek zorunda. O nedenle biz e, her bir kuruşu e, kamucu anlayışla yönetiyoruz. Yeni nesil belediyecilik tamamen her alanda önce üretimi destekleyen, gerektiğinde üretimin bir parçası olan, üretime herhangi bir noktasından girmiş olan bir belediye anlayışı var. Hem dijital dönüşüm, hem insana dokunan, hem de kaynakları etkin, rasyonel kullanan, boşta duran kaynakları aktif hale getiren bir anlayış da artık belediyeler yönetilmek zorunda. Çünkü buna mecburuz. Yeni kaynaklar yaratmak zorundayız ve o kaynakları e, belediye bütçesini artı gelir getiren bir duruma dönüştürmek zorundayız. E, bunun için belediyecilik anlayışını biraz e, tabii ki artırdık. E, ama sosyal belediyeciliği de hiçbir zaman unutmuyoruz. E, şunu söyleyebilirim, sadece e, 2022 yılında 383 tane hastamızı evinden almışız, hastaneye götürmüşüz, tedavisini yaptırmışız. Eğer... E, Karnı açsa öğle yemeğini yedirmişiz, tekrar evine bırakmışız. Talih sonuçlarını takip etmişiz, tekrar doktora gidecekse de bunlar tabii muhtaç olan insanlar. Yani yaşlı, işte engelli, kendine bakamaz duruma gelmiş ya da köyde ulaşım aracı olmayacak. Minibüslerle oraya gidip hastaneye gidip o e, eziyeti yaşayacak insanlara. Yani bu da e, aslında bizim sosyal yönümüz. Yani bu gibi yüzlerce örnek verebilirim size. Ee, biz sosyal belediyeciliği asla bırakmıyoruz ama aynı zamanda girişimci belediyelik, belediyecilik, e, üreten belediyecilik, dijital belediyecilik e, birçok konuda elimizden geldiğince e, uluslararası standartta Avrupa'daki belediyeler, e, İngiltere'deki, Fransa'daki, Almanya'daki e, belediyeler neler yapıyorsa bunları takip ediyoruz. Onları araştırıyoruz. Artık bizim e, yarıştığımız belediyeler, e, biz e, Türkiye'deki belediyeleri de tabii ki e, izliyoruz, takip ediyoruz ama yurt dışındaki belediyeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Honas e, 19 ilçe arasında e, ikinci kademede olan ve sırası da üçüncü iki merkez ilçemiz var. Merkez Efendi Pamukkale ilçesi hemen arkasından Honaz ilçesi geliyor. Yaklaşık 1100 yerleşim yani il ve ilçeler arasında 192. sıradayız e, gelişmişlik endeksinde SEGE araştırmasında 2022 yılı. E, biz tabii ki ilk yüze girme peşindeyiz. Onun için var gücümüze çalışıyoruz. Bizden sonra gelen ilk ilçe yanlış anımsamıyorsam 302. sırada. Yani e, denizdeki ilk ilçe. Yani yaklaşık 100'ün üzerinde e, ilk gelen ilçeye fark atmışız. Dördüncü ilçeye. E, biz e, denizde gerçekten yaşanabilir. Nüfusu artan, nüfus, nüfus artış hızı yoğun, üreten. Kişi başına hep hayalimdir. Kişi başına e, düşen gelirin Honaz'da 
minimum 25 bin dolar olduğu bir ilçe yaratma peşindeyiz. Bunun için var gücümüze çalışıyoruz. Rol model olmaya çalışıyoruz. E, çiftçilerimize, üreticilerimize, sanayicilerimize yön vermeye çalışıyoruz. İşlerini kolaylaştırıyoruz. E, ve en önemlisi tabii ki onların e, zorluklarla e, karşılaştığı durumlarda belediye olarak bir paydaş olarak yanlarında olup onların sorunlarına dert e, ortağı olarak, çözüm ortağı olarak bir yerden ortak oluyoruz. Eğitimle ilgili birçok konferans, birçok etkinlik yapıyoruz. İşte en son sınav kaygısı ile ilgili çocuklarımıza bir etkinlik gerçekleştirdik ve onları e, sınavlarda başarılı olabilmenin e, bazı kritik noktalarını anlattık. Ben de konuşmacı olarak katıldım. Bir miktar e, orada bilgilerimi ben de e, onlarla paylaştım. Tabii ki uzmanlarımız geldi. Benden sonraki e, saatlerde uzmanlarımız onlarla paylaşım yaptı. Yaz sinemalarımız var. E, sosyal testlerimizde yaz döneminde konserler, sinemalar, e, açık hava sinemaları veriyoruz. E, yani e, deyim yerinde ise halkın e, ihtiyaç duyduğu her türlü e, gereksinimi karşılayacak bir e, politik oluşturmaya çalışıyoruz. E, ben e, burada doğumluyum, Honaz doğumluyum, e, 56 yaşındayım. E, benim çocukluğumda burada e, yazlık sinemalar vardı. İki tane, üç tane yazlık sinemamız vardı. O yazlık sinemalarda biz akşamları e, heyecanla gelir, o yazlık sinemada oturup film izlerdik. Çocukluğumuz öyle geçti. Sonra bir anda bunların hepsi kayboldu. E, i̇lçede tiyatro, konser ve e, sinema gibi etkinliklerin hepsi yok oldu. Ve e, insanların kültürel ihtiyaçları maalesef karşılanamaz hale geldi. Bunun için Honaz Belediyesi olarak hemen e, göreve geldiğimizden itibaren e, işte sinema, e, yaz sineması gösterimleri, konserler, e, bazı e, eğitici konferanslar, seminerler birçok alanda e, vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Bu yıl gezici sinema uygulamasını planladık. E, köylerimizde, dağ köylerimizde belki hayatı boyunca bir film e, sinemada, bir o büyük perdede, e, beyaz perdede film izlememiş insanlarımıza sinema götüreceğiz. Akşamlar orada, yaz akşamları o e, gezici sinemamızla onları buluşturacağız. Yani e, vatandaşın e, hani kültürel ihtiyaçları karşılanamazsa ben hep onu bir makineye benzetirim. E, makinenin de duyguları yoktur. O nedenle biz o duyguları e, harekete geçiren, duyguları yaşayan, e, baba, çocuğunun e, başını okşayan bir babanın şefkatini e, hiçbir şeye değişmeyiz. Doğru mu? İşte e, böyle doygunluğa ulaşmış, e, sosyal yönü güçlü bir topluluk oluşturmak için belediye olarak da biz üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Honaz halkına şunu söyleyebilirim, ee, lütfen birbirinizi sevin, sevmiyorsanız saygı duyun, birbirinize yardımcı olun. Bizim e, genetiğimizde imece dediğimiz, yardımlaşma dediğimiz, sevgiyle, saygıyla beslenmiş çok güzel uygulamalar var. Bizim dinimizde komşun açsa sen tok yatma den, diyen çok güzel hadislerimiz var, ayetlerimiz var. Yani şunu söyleyebilirim, gerginlikten hiç kimse beslenmesin. Kimse bu toplumu germesin. Herkes birbirine saygı duysun. Seçimler 5 yılda bir oluyor. Bu 5 yıl sonunda eğer Honas halkı bir başka arkadaşa görev verirse biz şunu söyleyebilirim ki sonuna kadar o arkadaşa bilgimiz ve birikimimizle yanında oluruz. 
O yüzden demokrasinin en önemli değeri olduğunu, demokratik şekilde ortaya çıkan seçim sonuçlarına herkesin saygı duyması gerektiğini ve Tonaz'ın mutlu insanların yaşadığı, nüfusu artan ve gelir düzeyi yüksek bir ilçe olması için var gücümüze çalışacağımızı, bu konuda da sizden destek istediğimizi belirtir. Hepinize saygılar sunarım. Bizden şimdilik bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşçakalın.